Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a comentar varias noticias sobre la realidad política y económica de lo que es nuestro país, Perú. Y sobre todo vengo a iniciar este proyecto porque mucha gente desde lo que es la página La Nueva Derecha, que la pueden buscar en Facebook, me ha estado pidiendo que comente todas estas, estas noticias de la realidad política peruana actual y de todas las noticias que vayan saliendo en el futuro para dar sobre todo lo que es un punto de vista crítico y un punto de vista desde lo que es la perspectiva libertaria, desde esta filosofía que tan buena es y que hay pocas personas en el Perú que la conocen, y por lo tanto la tarea de este proyecto, de este canal, es comentar las distintas noticias que vayan saliendo y dar este punto de vista libertario. Y para empezar este canal he decidido comentar lo que está pasando en nuestra realidad política sobre lo que es el caso de Richard Swing, este artista, que, que tan bien lo ha hecho y que tan, tantas personas están comentando sobre él, ya que es un caso muy sonado de corrupción, es algo vergonzoso, la verdad, que me da vergüenza comentarlo, porque es algo muy bochornoso y que no debería volver a pasar en la historia de nuestro país, y sobre todo lo que es Martín Vizcarra, este amigo negado de Martín Vizcarra por él mismo en varias ocasiones, Así que lo que vamos a hacer hoy es tratar de explicar quién es Richard Swing y las consecuencias de la corrupción en nuestro país. ¿Por qué se da todo este tipo de casos? ¿Hay una explicación? Por supuesto que la hay. Y antes de empezar, quiero agradecer a mi amigo Rodrigo Prenafeta del canal Paralelo33 que me ha animado, aparte de mis seguidores, a comenzar este proyecto y por lo tanto le doy las gracias, muchas gracias y sobre todo vamos a empezar. Bueno, ¿quién es Richard Swing? Richard Swing es este artista, como lo vengo diciendo, un cantante que ha estado sobre todo en la palestra de toda la realidad política peruana porque es un sonado caso de corrupción que vincula al mismo presidente Martín Vizcarra, este presidente que tan bien lo está haciendo y que tanto nos tiene alegres en estos días y en estos años. ¿Pero por qué ha, ha, ha sonado este caso por encima de las compras sobrevaloradas de mascarilla, las compras sobrevaloradas de oxígeno, la corrupción de la policía, etcétera? ¿Por qué? Porque en estos dos años de gobierno de Martín Vizcarra, qué coincidencia, ha, ha firmado muchos contratos, más de siete u ocho contratos ha tenido, por el valor de 175.400 soles. Esto, para que se den una idea, la gente que no es de Perú, tendrá un valor más o menos de 55 mil dólares, más o menos. Es una barbaridad de plata. Pero, ¿por qué se le ha hecho estos contratos que han sido hechos a través del Ministerio de Cultura? Pues para dar charlas motivacionales, porque claramente el dinero de nuestros impuestos, que son sacados de una manera coercitiva, se deben usar para dar charlas motivacionales a nuestros amigos congresistas y a la gente que trabaja en el sector público. Pero no has, no, este caso no ha sonado tanto por, porque es un robo descarado a la población, 175 mil soles, sino porque los videos en el cual él estaba animando, pues digamos que este artista no tenía, no tenía ningún talento para estar ahí, ni tenía ningún mérito para poder haber accedido a tal cantidad de plata, más de 55 mil dólares. Cuando la gente vio los videos en el cual motivaba a los asesores, a todos los congresistas, se dieron cuenta que este tipo no tenía ningún talento y que empezaron a salir distintas fotos de él y de Martín Vizcarra. Ahorita en pantalla pueden estar viendo a nuestro maravilloso presidente con Richard Swing, el cual el presidente Vizcarra, por supuesto, lo ha negado varias veces. Así que, ¿qué es lo que está pasando ahora, el día 12, 12 de junio? Richard Swing defendió contratos con el gobierno. He sido un líder desde primaria hasta esta fecha. Por supuesto, él no va a decir que fue contratado por amiguismos, por tarjetazo, por corrupción. Él dice que los contratos que el, que el gobierno hizo con él fueron legítimos y que valoraron sobre todo lo que es su talento. El cantautor Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, defendió los cuestionados contratos que suscribió con el Ministerio de Cultura en los últimos años, hecho, hecho que generó varias críticas al gobierno y que terminó con la renuncia de la entonces ministra Sonia Guinien. 
Por supuesto, la ex ministra ha dicho que el presidente no ha tenido nada que ver con Richard Finn, que ella lo contrató porque creía firmemente que no tenía ningún vínculo con el presidente. Por supuesto, lo que ella ha hecho es, es echarse la culpa y desligar completamente a lo que es Martín Vizcarra de este personaje que ha tenido 175 mil soles solamente por ir una o dos veces a lo que es este, a los distintos ministerios y animar a la gente. Maravilloso como el Estado es tan, tan ahorrador de, nos, de nuestros impuestos que nos saca, como repito, de una manera tan coercitiva y no nos da nada a cambio. Al contrario, vemos estos distin distintos casos de corrupción que seguimos viendo y ¿Por qué pasa todo esto? Porque el Estado cada vez es más grande y al Estado ser más grande necesita cada vez más dinero. Y cuando al Estado le llegan estos ríos de dinero, gracias a los impuestos, cada vez es más fácil sacar tajada. Por lo tanto, si a ti te indigna que personajes como Richard Swing ganen esta cantidad de plata a costa del fruto de tu trabajo, lo único que tienes que hacer es achicar el Estado, darle menos poder a los políticos y darle más poder a lo que son las personas. Por, ej por ejemplo, acá he comentado el caso de la ministra que ya se desligó completamente, ya desligó a Martín Vizcarra de lo que es Richard Swing, ha dicho que no ha tenido nada que ver y que nuestro presidente es un santo. ¿Y qué es lo que ha hecho la fiscalía? La fiscalía hizo una inspección a la casa del cantante por estos contratos que ha estado recibiendo. Ha hecho un allanamiento y por supuesto hoy se ha presentado en la fiscalía y ha declarado que es bueno, que no ha tenido nada que ver, que es, que es un talentoso, pero, pero ¿por qué la gente está tan más indignada aparte del dinero que ha recibido? Pues porque en la semana han estado saliendo varios audios de él diciendo que la ministra era una atrevida, que él mismo la renunció, que en una genjera peruana quiere decir que él mismo, él mismo hizo que la despidieran, o sea, este personaje tiene muchas cosas que explicar y sobre todo explicar qué hizo con ese dinero y por qué se le contrató. Y acá quiero mostrarles algo, algo del diario El Peruano, el diario oficial del Perú, del año 2016. Lima, 3 de agosto del año 2016, que dice lo siguiente. Considerando que se encuentra vacante el cargo de director de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio de Transportes, que en consecuencia resulta negativo, ta, 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 de la ley tal, dice Luis Eduardo Cisneros Menéndez, Richard Swing, en el cargo público de confianza de director de la oficina de imagen institucional. ¿Y quién es el encargado de haber hecho esto, de haber dado este cargo a, a Richard Swing? Martín Vizcarra Cornejo. Cuando Vizcarra estaba en el gobierno de Pedro Pablo Kunchiski, que fue destituido por otro caso de corrupción, ya este personaje, este, nuestro presidente actual, ya conocía a Richard Swing, como él mismo lo aseveró, pero no nos, no nos dijo que, que en, en su gobierno no había tarjetazos, que no había corrupción. Acá lo vemos, en este decreto oficial vemos que Martín Vizcarra suscribe para que este entre a un cargo institucional, por lo tanto... Cuando asumió como presidente le dio más cargos, pero cuando fue parte del gobierno de Pe Pedro Pablo Kuczynski ya le estaba dando cargos a este personaje. Por lo tanto, esto para mí y para mucha gente es un sonadísimo caso de corrupción, de amiguismo y un nepotismo total. Porque ya lo conocía y encima le dio un cargo el 3 de agosto de 2016. Es un caso so sonadísimo. Pero como les digo, todo esto de la corrupción tiene... Tiene una explicación y es el tamaño de nuestro estado. Por ejemplo, acá está el índice de percepción de la corrupción en los distintos países del mundo. Hay 180 países. Acá vemos a los primeros países, los menos corruptos del mundo. ¿Y qué tienen en común Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza? Todos estos países tienen gobiernos limitados. Tienen un sector privado enorme, recontra desarrollado gracias a que el Estado no interviene en la economía y si interviene lo hace de una manera tan insignificante que no altera lo que es los patrones del mercado, el sistema de mercado. Por lo tanto, si tienes un gobierno pequeño, no vas a tener corrupción o, o si la vas a tener, vas a tener mucho, muchos menos casos de lo que tiene. ¿Dónde está nuestro país en este índice? En el triste puesto 101. Comparado a países como Kosovo, Tailandia, Albania, Argelia, 
estamos en un puesto tan atrás porque nuestro estado cada año crece más, cada año tiene más dinero público, cada año hay más ministerios y cada año retrocedemos más en el índice de, per de percepción de la corrupción. Y también esto tiene que ver mucho, como digo, con lo que es el tamaño del sector privado. Por lo tanto, para que tú tengas menos corrupción necesitas menos Estado. Y para que haya menos Estado necesitas hacer crecer al sector privado. ¿Y cómo haces que ser, crecer al sector privado? Con libertad económica, gracias a un capitalismo que sea eficiente. ¿Dónde está nuestro país en todo este ranking? Que es el ranking de índice de libertad económica. En el puesto 51, en el triste puesto 51, Perú empezó por el puesto 35 y ha ido cayendo cada año. ¿Por qué? Porque tú caes en este puesto cada vez que el estado se agranda. Por lo tanto, los últimos puestos como Venezuela, Corea del Norte o Cuba tienen estados gigantes. Perú, cada vez que tenga un estado más gigante, se va a ir empobreciendo y va a tener más corrupción. Igual, como ustedes pueden ver, los países menos corruptos del mundo son los que tienen más mercado y menos estado. Esa es la única receta del éxito. Y acá podemos ver el índice de, de respeto a la propiedad privada. Como vemos, los primeros puestos siguen siendo Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, etc. Y Perú está en el triste puesto 69. ¿Por qué? No porque ellos tengan mejor cultura, un mejor suelo, mejores edificios, no. Esto es gracias a la libertad económica. Por eso la, filo la filosofía que yo defiendo es el liberalismo. Darle la libertad a la gente de poder comerciar y eso nos va a traer prosperidad. Lo vemos en todos los países en los que ha funcionado y debe funcionar acá. Por lo tanto, si a ti te indigna que estos personajes tengan que estar pisando la fiscalía que tú pagas y mantienes con tus impuestos... Te jode que estos personajes estén en la farándula, estén teniendo caso de corrupción. Achica el Estado, vota por, por personas que digan hay que achicar el Estado, necesitamos más sector privado. Y esa va a ser la receta hacia el éxito de Perú. Lo que, tú, lo que nosotros queremos es que Perú sea grande y para que sea más grande y más próspero y más rico debemos tener un sector privado más grande y para eso debemos achicar el Estado. Espero te haya gustado mucho esta explicación y sobre todo haya descargado un poquito tu ira sobre todos los casos que han estado sonando y que se ha visto el presidente involucrado con lo que es Richard Swing. Así que nada, quiero agradecerte por apoyarme. Si puedes, este, dale like, comenta y una vez más gracias a toda la gente que me apoyó. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo.